നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിയുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ അതായത് ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ മോഡ്യൂളാണ് ടൈം സീരീസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ടൈം സീരീസ് എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കണം സോ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ ടൈം സീരീസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഓക്കെ ടൈം ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ആ ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ സീരീസ് ഓക്കെ ടൈമിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ആ സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈം സീരീസിന് മോറിസ് ഹാംബർഗ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു മോറിസ് ഹാംബർഗ് എ ടൈം സീരീസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് എന്ന് എന്താണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതെന്താണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം സീരീസ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സീരീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈം സീരീസ് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ടൈം സീരീസ് സോറി ടൈമിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ അതിന് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലും അതുപോലെ സെയിൽസിൻ്റെയും പോപ്പുലേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇമ്പോർട്ട് അതുപോലെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സെട്ര സംതിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവല് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷനും പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ലെവലിലുള്ള നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഓവർ ദി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഓർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതൊരു ടൈം ആണല്ലോ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അതിൽ ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്തിന് ടൈം സീരീസിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ടൈമിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ പോപ്പുലേഷനുള്ള മാറ്റം അതുപോലെ സെയിൽസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം പ്രൊഡക്ഷനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടിങ് വരുന്ന മാറ്റമൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു അത് ടൈം സീരീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം സീരീസിന് എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് ആൾസോ കാൾഡ് ആസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സീരീസ് നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡാറ്റ ത്രൂ ടൈം ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഡാറ്റ ത്രൂ ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ടൈം സീരീസ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് അങ്ങനെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് മ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഈ ടൈം സീരീസ് അനാലിറ്റി അനാലിസിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ മെയ്ഡ് ഓൺ ദി പാസ്റ്റ് ഫ്യൂ പീരീഡ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു നോ ദി കണ്ടീഷൻസ് പ്രോപ്പർ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ടൈം സീരീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അവിടുത്തെ പ്രോപ്പർലി കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സോറി ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അസസിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ കണ്ടീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് ദ അനാലിസിസ് ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രഡിക് ദി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ ആൻ അപ്രേഷബിൾ മാനർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്രസൻറ്റ് സംഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രഡിക് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറ്റും ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് വെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്ത് അത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ ഫോറസ് ഫോർകാസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് ദ പ്രഡിക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് ബി ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ട്രൂത്ത് ആസ് ഇൻ വൈൽഡ് ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ ഗേൾസ് എന്താണ് ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അല്ലേ ദൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എനാബിൾ ആണ് ഓക്കെ വേരിയസ് ടൈം സീരീസ് കുഡ് ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദിയർ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ആൻഡ് വൈറ്റൽ ഇൻഫ്ലൻസ് കുഡ് ബി ഡ്രോൺ ഹിസ്റ്റോറി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ് മേ ബി വോക്ക് ടു വാച്ച് വൺ സീരീസ് ടു നോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എ സിമിലർ സീരീസ് അതാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ അത് പാസ്റ്റ് കുറെ ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം സീരീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ടൈം ടൈമിലുള്ള സീരീസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് അനാലിസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് യൂട്ടിലൈസ് ആണെന്ത് ഇറ്റ് എനാബിൾസ് കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫോർ റൺസ് ആസ് ഇറ്റ് പ്രഡിക്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവെൻജ്വലൈസ് കുഡ് ബി മെറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദി നെസസറി പ്രിപ്പറൻസ് losses if any could be minimized profit if any could be increased appo namakku endha antu past um present um vechittu namakku endha antu future predict antu future la po good to bad adu namakku losses aanu engi namakku endha antu minimize cheyan pattum profit aanu engi namakku endha antu sambham increase cheyan pattum okay the next varna ane components of time series കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം സീരീസ് കുറച്ച് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടൈമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ടൈം സീരീസ് ആ മെഷർമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ദി ഫാ വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് എഫക്റ്റിങ് എ ടൈം സീരീസ് ഇൻ ടു ഫോർ കോമ്പണൻസ് നമ്മൾ മെയിൻലി എന്താണ് ഫോർ കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ടൈം സീരീസ് ടൈം സീരീസിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ ഫോർ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോർ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഫോർ ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ട്രെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് തേർഡ് വൺ സൈക്ലിക്കൽ
പല ടൈംസിലും പല വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതാണെന്ന് റെഗുലർ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പനൻസ് ആണുള്ളത് ടൈം സീരീസിന് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കുലർ ടെൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സീസണൽ വേരിയേഷൻ തേർഡ് വൺ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ട്രെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ദസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഒക്കേഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ജനറൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഒന്ന് ലീനിയർ ട്രെൻഡും ഒന്ന് നോൺ ലീനിയർ ട്രെൻഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ ട്രെൻഡ് ഈസ് ദി മാജർ കോമ്പിഡൻറ്റ് ട്രെൻഡ് എന്നാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് ആണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡിന് നമ്മൾ ഒന്ന് ട്രെൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ട്രെൻഡ് ഈസ് ദ മാജർ കോമ്പിഡൻസ് ആണ് ഹെൻസ് മെനി പീപ്പിൾ ട്രീറ്റ് ദ ട്രെൻഡ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻജർ വാല്യൂ ആൻഡ് നോട്ട് എ കോമ്പിഡൻറ്റ് അതൊരു കോമ്പിഡൻറ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് എൻജർ വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് കാരണം ട്രെൻഡ് ഒരു മാജർ കോമ്പിഡൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് എന്ത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ദ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ ഇയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് വെതർ കണ്ടീഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ എക്സെട്ര സീസണൽ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തിൻ എ ഇയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ വെതറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഒപ്പം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന വെതർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഒപ്പം തന്നെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓണം വിഷു പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഫെസ്റ്റിവൽസിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുഡിലുണ്ടാവുന്ന വിലയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അത് സീസണലി മാറുക ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഇത് സീസണൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കോസ് സീസണൽ വേരിയേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ ബൽ സീസണൽ വേരിയേഷൻസിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിനുണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കസ്റ്റം ട്രഡീഷൻ ആൻഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓക്കെ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ അനുസരിച്ചും ഹാബിറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം സീസണൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് തേർഡ് വൺ ആണ് എന്ത് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ദസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബൂംസ് ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻസ് normally the period of cyclical variation is more than a year then cyclical variations are similar to seasonal variation cyclical variation than seasonal variation is similar aan the difference is in the period periods il undavana maatcha cyclical variation nu parna endana long term aan if Uh, if changes take place periodically and if the period is more than one year the variation are said to be cyclical adu nammal parnu cyclical variations seasonal variations similar annu parnu cyclical variations seasonal variation nammal difference endana adu nammalla period aanu appo periodicity endana koodal aanu engil endha vachu maarum cyclical more than one year aanengil nammal endu vilikkum aa variation vilikkunna varan adu cyclical variation allengil adu seasonal variation la nanu ulpadta okay this long term and recurrent variations in many economic and business series have taken place because of the four phases in the business cycle namely prosperity decline depression improvement appo business il economics il undavana or cyclical match aanu the prosperity first one prosperity decline second third one depression and improvement okay idu namakku onnu nokkam during prosperity profit are made easily and are made in large quantity okay price are high after this peak condition the situation decline instead of improving high wages decreasing the efficiency efficiency correct increasing interest rate etc cause the decline area like go then after touching the rock bottom condition of the depression this shows improvement okay then improvement touches the peak condition of the prosperity those cyclical change happen one after another regularity അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് പ്രോസ്പെറിറ്റി സെക്കൻഡ് വൺ ഡിക്ലൈൻ ദെൻ ഡിപ്രഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫോർത്ത് വേരിയേഷൻ ആണ് എന്ത് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സച്ച് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ലൈക്ക് ഫ്ലഡ് എർത്ത് കോക്സ് ഫാമിൻസ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡിനനുസരിച്ച് എർത്ത് അത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ലല്ലോ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് എന്ത് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഓഫ് ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെ ട്രെൻഡ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് ട്രെൻഡ് അല്ലാതെ വരുന്ന സോറി ഈ മൂന്ന് വേരിയേഷൻ അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് എന്ത്
ട്രെൻഡ് അതുപോലെ സീസണൽ വേരിയേഷൻ അതുപോലെ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ടൈം സീരീസിന്റെ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ടൈം സീരീസ് മോഡലാണ് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഫോർ എ ടൈം സീരീസ് രണ്ട് ടൈപ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ഉണ്ട് എന്തിന് ടൈം സീരീസിന് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അഡിറ്റീവ് മോഡൽസ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വെൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഡാറ്റ ആർ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദി ഫോർ കോമൻറ്റ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ വൈ ആസ് ദി സം ഓഫ് ദി ഫോർ കോമൻറ്റ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം സീരീസ് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ വൈ ആയിട്ട് എടുത്തു ദെൻ ആ ഫോർ കോമ്പണൻസിന് സം ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക ആ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ വരിക ദറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഐ വേർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അഡിറ്റീവ് മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഐ ആണ് ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കുലർ ട്രെൻഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസണൽ വേരിയേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മോഡൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം സീരീസിനാകുന്ന മാറ്റം എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒറിജിനൽ ഡാറ്റേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മോഡൽ ഇൻ ദിസ് മോഡൽ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ വൈ ഈ കോട്ട് എന്നാണ് ടി ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ഐ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെൻഡ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലി സീസണൽ വേരിയേഷൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ഇൻ അഡീഷണൽ ടു ദി അഡീഷണൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ മെയിൻലി അഡീഷണൽ മോഡലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മോഡൽ പറഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് വേറെ മോഡൽസ് വരാറുണ്ട് ദ കോമൺസ് ഇൻ എ ടൈം സീരീസ് മേ ബി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇൻ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് അതർ വേസ് യൂഷ്വലി കാൾഡ് മിക്സ്ഡ് മോഡൽ രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടെണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ അഡിറ്റീവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മോഡൽസിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇത് മിക്സഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ മിക്സഡ് മോഡലിന് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് അസംഷൻസ് വിൽ ഈൽഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അസംഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മോഡൽസിന് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുക അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിക്സഡ് മോഡൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടി സി പ്ലസ് എസ് ഐ ടി സി എന്നാൽ ടി എന്നാൽ ട്രെൻഡ് പ്ലസ് സൈക്ലിക്കൽ വേരിയേഷൻ പ്ലസ് സീസണൽ വേരിയേഷൻ ഇൻറ്റു ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ അതായത് ടി സി പ്ലസ് എസ് ഐ വൈ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് എസ് സി ഐ തേർഡ് വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് സി ഐ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സീസണൽ വേരി സോറി മിക്സ്ഡ് മോഡൽസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക കുറേ തിയറി പാർട്സ് ആണുള്ളത് ഓരോന്നും ടേം ബൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ടൈം സീരീസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടൈം സീരീസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കോമൺസ് പറഞ്ഞു ടൈം സീരീസിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു ദെൻ ഓരോ കോമൺസിനെ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ആയത് ടൈം സീരീസ് മോഡൽസ് നമ്മൾ നോക്കി മേജർലി ടു സോറി മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡൽസ് ആണ് ഒന്ന് അഡിക്റ്റീവ് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലി ും അടിച്ചു മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവിന് പുറമെ വരുന്ന മോഡൽസ് ആണ് മിക്സഡ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ